Good evening. Ngayon pong gabi ay papakita ko sa inyo kung paano natin i-update or i-change yung SSS ID or Wi-Fi name ng ating EAP antenna 110 outdoor 300 Mbps. So, yun po ang setup. Insert lang po natin yung cable sa ating antenna. Isa lang po ang port yan. So, yun po yung mga dito. Papunta sa ating POE switch diretso sa PUE port then yung isa pong port naman ay para sa LAN port natin o LAN cable so since i-change natin yung yung wifi name ng ating antena dito po natin siya i-insert ito po yung LAN cable ng ating PC diretso sa LAN port ng ating PUE switch kung meron po kayong router na gagamitin para mag mapahaba o mapalawak ang wifi ng inyong router dito nyo rin po i-insert sa LAN port ng ating POE switch diretso sa ating router instead na PC since mag-update tayo ng wifi name dito natin i-connect yung ating PC sa LAN port ng POE switch so sa configuration na po tayo so access po natin ang ating network settings from Uh, network icon sa taskbar then network settings click ethernet then click change adapter option so makikita po natin itong options natin ng network connection meron po akong dalawa dyan isang ethernet at saka isang wifi so since cable ang ating setup click po natin ang ethernet connection then click properties then click TCP IPv4 then click use the following IP address so ito ang setup nya 192.168.0.5 then tab lang natin sa ating keyboard para auto yung subnet mask then click ok then yun na po ang setup ng ating antena so i-access naman natin siya through browser open lang tayo ng browser then type lang natin ang tp-link EAP.net TP link EAP Naka-on na ba siya? So ito po yun Hindi siya ma-access So dito tayo sa IP address So, dapat ang IP address niya ay 192.168.0.254. Yan po yung default IP address ng ating antena. So, access natin siya. Default po na meron ang ating antena is admin. Then, ask na lang po ang inyong technician kung ano po ang password. Enter lang natin. Then, click wireless. Then, select nyo yung SSS ID. Then, click edit lang. Under 2.4 GHz SSS IDs. Then, click edit. So, dito natin yung update. Yung ating Wi-Fi name. So, i-update nyo po dito then click after you set na po yung inyong wifi name na gusto nyo click ok lang then wait for 1 to 5 sec seconds lang then yun na po, mag-update na po dito then log out lang 
So, make sure lang po na ibabalik niyo yung inyong IP configuration para at least dynamic pa rin yung connection nyo. At hindi masira yung IP network connection niyo. So, since naka-dynamic ito before, i-click natin yung dynamic or auto. Katulad kanina, network settings, ethernet, then change adapter option, click ethernet port, then properties then internet protocol version 4 TCP IPv4 then click auto auto rin ang DNS then click ok so back to normal na po siya so yun lang po salamat at magandang gabi